बहुत बहुत स्वागत है कैसे पढ़ें द हिंदू टू इम्प्रूव इंग्लिश आज ये चौथा दिन होगा जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि द हिंदू को कैसे पढ़ते हैं तीन सेशन आपके पहले भी हो चुके हैं अगर आपको देखना है तो उनको आप देख लीजिए उससे आपको थोड़ा जो है उससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ऐसा नहीं कि अचानक आपको चीज़ों को बताने लगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होने वाला है तो चलिए दे, देख पा रहे हैं कैसे पढ़े था हिंदू टू इम्प्रूव इंग्लिश तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है न्यूज़ पर चलना है क्योंकि जो न्यूज़ होती है और आज जो हमने न्यूज़ ली है वो कहीं ना कहीं हमने नीचे से ली है मतलब पेज फ्रंट से ना लेकर फर्स्ट पेज से ना लेकर लास्ट से लिया है तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर्स रिवील नंबर्स रिवील मतलब संख्याएं क्या है रिवील का मतलब क्या होता है प्रकट करना होता है टू शो होता है तो संख्याएं क्या है बता रही हैं कि जो वीमेन वीमेन्स एपोस्ट्रॉफी एस लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है काकी के जो महिलाओं का क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा क्या पा रहा है बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी पा रहा है एक टर्म यहाँ पर और यूज किया गया स्टंट स्टंट का मतलब क्या होता है अचंभित अस्टॉनिस्ट अमेज होता है इसका मतलब तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऐसा बता रहे हैं हमने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले आपको धीरे धीरे हेडिंग्स देखना शुरू करना होता है हेडिंग्स जब आपको समझ में आने लगती है तब हम न्यूज के अंदर चलते हैं है ठीक है तो यहां पर नंबर जो संख्या बता रही वो ये बता रही है कि लोगों का ध्यान जो है लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं विमेंस क्रिकेट को चलिए आगे चलते हैं अगले खबर की ओर और, और अगले खबर में देखते हैं क्या है अगली खबर पीएम मोदी टेल्स इंडियन स्पोर्ट पर्सन टू बूस्ट मोरल अब यहां पर देखिए क्या है पीएम मोदी प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो इंडियन स्पोर्ट पर्सन से कहते हैं कि भाई वो लोगों का क्या करें जो कॉन्फिडेंस है उसको ऊपर उठाएं बूस्ट का मतलब क्या होता है अप करना और मोरले का मतलब होता है कॉन्फिडेंस तो बूस्ट मोरले का मतलब टू क्या टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस क्या करें लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें आयुषी स्टेप इट अप स्टेप अप का मतलब क्या होता है प्रोग्रेस करना किसी चीज में आगे बढ़ना इन टफ राइफल इवेंट राइफल इवेंट में आयुषी एक पदक आगे बढ़ गई हैं मतलब क्या है इन्होंने राइफल का जो इवेंट हुआ होगा इसमें ये विन हुई होंगी जिसकी वजह से ये एक स्टेप आगे चली गई हैं चलिए आगे चलते हैं अगली खबर को देखते क्या है लाइफ टर्स टाइटल फॉर एम एस एम ईज एज लॉकडाउन चोक्स खबर को देखिए बहुत अच्छी खबर है और इस खबर पर आपको क्या करना है थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर टर्स टर्टल ये एक फ्रेज यूज किया गया है टर्टल का मतलब आपको पता होगा कछुआ होता है लेकिन टर्स टर्टल का मतलब होता है कोई चीज क्या हो जाना फेल हो जाना और जब ये शिप के लिए यूज किया जाता है तो शिप का पलट जाना होता है तो लाइफ क्या हो गई है लाइफ एकदम रुक सी गई है ठीक है फॉर एम एस एम ईज ये जो हैं आपके कौन से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज उनकी लाइफ क्या हो गई है रुक गई है मतलब जो छोटे काम को करने वाले हैं छोटी छोटी कंपनियों को जो चलाते हैं उनकी लाइफ रुक सी गई है क्यों क्योंकि क्या हो गया है लॉकडाउन की वजह से ये चोक्स हो गई लॉकडाउन की एस क्योंकि लॉकडाउन चोक्स लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया है स्टॉप हो गई है एम एस एम एस एम ई का जो बिजनेस था वो जिसकी वजह से उनके लाइफ क्या हो गया है लाइफ रुक सी गई है ये खबर है आपकी तीसरी अगली खबर पर हम देखते हैं क्या है भाई अगली खबर अगली खबर है आपकी डाइट्स इन टाइम्स डाइट मतलब जो आप क्या करते हैं खाना खाते हैं डाइट्स इन टाइम्स ऑफ दिस इक्लिब्रियम इक्लिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड और डिस इक्लिब्रियम मतलब नॉट इन बैलेंस जो मतलब इस समय जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सब्जी भी नहीं आ रही है और आप देख पा रहे होंगे अच्छा खाना भी नहीं मिल पा रहा होगा घर में पूरे दिन रहना होना होता होगा लॉकडाउन का सीरीज़ चल रहा है और लॉकडाउन की जब सीरीज़ हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी नहीं मिल पा रही हैं जैसा डाइट होनी चाहिए वैसी डाइट नहीं हो पा रही मतलब आपको गेट बाई करना पड़ता है कहीं ना कहीं काम चलाना पड़ता है तो डाइट्स इन टाइम्स ऑफ डिस इक्लिब्रियम मतलब जहां पर बैलेंस नहीं है तो उस समय डाइट को कैसे बैलेंस करें मतलब इस घड़ी में इस संकट की घड़ी में हाउ डू वी गेट अ बैलेंस्ड डाइट तो इन दैट दैट ऑथर जो है सोनालिनी मैथ्यू हैं और ये बताती हैं कि क्या क्या लेना चाहिए जैसे कहती ट्राई टू इंक्लूड वॉटर विथ क्यूमिन 
एंड खैरम सीड्स मतलब आपको पानी जो लेना चाहिए बॉइल्ड पानी लेना चाहिए वो जीरा या फिर अजवाइन के साथ लेना चाहिए अनियन जिंजर और गार्लिक इसको भी यूज करना चाहिए मतलब आपको प्याज और आपको क्या अदरक और आपको क्या लहसुन यूज करना चाहिए स्टार एनियज इन ठी मोस्ट प्रोबली आपको नहीं मिलेगा एनियज डम ये आपका क्या होता है ये आपका होता है सॉफ्ट और स्टार एनीज आप देख पा रहे होंगे यही सॉफ्ट के तरीके का होता है लेकिन इस पर स्टार होता है हमने नहीं देखा है हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा और घर की बनी दही होनी चाहिए और उसके साथ फ्रूट्स होना चाहिए ब्रेकफास्ट में ठीक है तो ये बात उन्होंने बताई है कि ये ये चीज़ें होनी चाहिए पूरा इसको पढ़िएगा तो आपको कहीं ना कहीं मजा आएगा अगला देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है नेक्स्ट जो खबर बनाई गई है कोरोना वायरस करोना वायरस जो माइट बी सींग दैट कोरोना वायरस आउटब्रेक इज रनिंग आउट कोरोना वायरस नॉट अ मार्केटिंग हुक अब यहाँ पर एक टर्म लगा दिया गया हुक मतलब हुक का क्या मतलब होता है हुक का मतलब होता है किसी चीज को करंट सिनेरियो में रोकना आपने देखा होगा लोहे का एक हुक आता है ठीक है बंद करने के लिए होता है तो और आपने देखा होगा बाई हुक और बाई क्रूक भी यूज करते हैं किसी भी तरीके से तो यहां पर कह रहा है कोरोना वायरस नॉट अ मार्केटिंग हुक मतलब जो कोरोना वायरस है कोरोना वायरस की वजह से मार्केटिंग को रोका नहीं जा सकता है ऐसा कहना है जिन्होंने भी ये पूरा आर्टिकल लिखा है ठीक है तो अगला चलते हैं अगली बात करते हैं यहाँ पर इसको रोका नहीं जा सकता है हुक मतलब बांधा नहीं जा सकता है मार्केटिंग को रोका नहीं जा सकता है कोरोना वायरस के चलते ऐसा कहना है अगले खबर पर देखते क्या है अगली खबर दो है यहाँ पर एक है ट्रीट पेशेंट विथ कम्पैशन अब कम्पैशन का मतलब बता देते हैं मर्सी होता है दया होता है रुत होता है ठीक है कम्पैशन ऐसे याद कर लो कंपनी पे एहसान कंपनी पे एहसान मत दिखाओ कंपनी दया मत दिखाओ कंपनी पे एहसान मत दिखाओ ठीक है तो ये हो गया आपका क्या पीटी दया हो गई और दूसरा है रथलेस जो यहां पर आया यहां पर देख पा रहे हैं रथलेस दी गई तो रूठ ले तुमने क्या कहा रूठ ले ठीक है तुम्हारे अंदर दया नहीं बार बार पे क्या लेते हो रूठ लेते हो ठीक है और तीसरा एक और टर्म आया आपका हार्डशिप डिस्पाइट द हार्डशिप हार्डशिप का मतलब क्या होता है हार्डशिप हार्ड है कठिन है शिप पे चढ़ना मतलब हम क्या है गरीब हैं तो नहीं चढ़ सकते शिप पर हार्ड है शिप पर चढ़ना तो तीन टर्म है यहाँ पे कंपैशन कंपैशन का मतलब क्या होता है कंपैशन का मतलब होता है मर्सी पिटी रथ कंपनी पे एहसान मत दिखाओ रथलेस रूठ ले भाई तुम्हारे दिन है दया ना दिखाओ हमारे ऊपर रूठ लो ठीक है और हार्डशिप हार्डशिप का मतलब क्या है हार्डशिप का मतलब क्या है हार्डशिप का मतलब होता है हार्ड है शिप पर बैठना मतलब कठिन है पैसे नहीं है जेब में इसलिए हार्ड है शिप पर बैठना कठिन है शिप पर बैठना जिसका मतलब हो गया गरीबी तो ट्रीट पेशेंट पेशेंट का इलाज करिए विथ कंपैशन मतलब हमदर्दी के साथ ऐसा कहना है ममता बैनर्जी का अगला रथलेस कंटेनमेंट इज अ की मतलब आपका क्या है कि केवल और केवल जब आप क्या करोगे आ, किसी से दया नहीं दिखाओगे स्ट्रिक्ट होगे जिससे केवल वायरस स्प्रेड को रोका जा सकता है ठीक है इसका मतलब है कि स्ट्रिक एक्शन से ही इस वायरस को रोका जा सकता है ऐसा कहना है जो भी यहां पर बने हुए हैं उनका ठीक है डिस्पाइट द हाशिम मतलब गरीबी के बावजूद लोगों ने एक्सेप्ट किया स्टिक डिसीजन को एंड आर कंप्लाइंग विद कंप्लाई विद मतलब क्या होता है नाम के साथ चलना होता है द गाइडलाइन मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी गाइडलाइन को ठीक है तो ये आपकी खबर थी अगली अगली अगला चलते हैं और देखते भाई अगली क्या बात है अगली खबर पे और देखिए एक बात याद रखिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो पता नहीं चल पाता कितने लोग देख रहे हो कितने लोग नहीं देख रहे हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है अब देखिए यहां पर दिया है लाइट एंड साउंड ये आपका एडिटोरियल है पहला एडिटोरियल जो दिया गया है आप देखेंगे राइट साइड में तो वो दिया है लाइट एंड साउंड तो इसका पूरा हम क्या करेंगे पूरा इसका एनालिसिस करने वाले हैं आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मोदी जी आए थे और उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भाई साउंड को प्रोड्यूस करना है थोड़े दिन पहले ठीक है और अभी कल परसों आए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई लाइट अब जलाना है नौ मिनट नौ मिनट चलाना है नौ बजे नौ मिनट और कितने पाँच तारीख को ठीक है तो लाइट एंड साउंड की यहाँ पर बात चल रही है और इन चीज़ों को हमको क्या करना है देखना है और यही आपका आज का क्या है आर्टिकल है ये द हिंदू का एडिटोरियल ठीक है 
अब देखिए इसको सबसे पहले देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको चलना पड़ेगा अगले पर तो यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई आगे क्या है लाइट एंड साउंड तो एंड दिया गया एंड अब एंड से जब भी कोई दो लोग जुड़ते तो हमेशा कौन जुड़ते बराबर के लोग जुड़ते तो देखिए यहां पर लाइट तो लाइट भी आपकी क्या हो गई नाउन हो गई और आपका जो साउंड हो गया वो भी आपका क्या हो गया नाउन हो गया क्योंकि एंड से कैसे लोग जुड़ते एंड से हमेशा इक्वल पार्ट में जुड़ते अब आगे देख पा रहे होंगे आगे जो टर्म आपका गिवन है वो क्या गिवन है वो टर्म गिवन है सिम्बॉलिज्म अब सिम्बॉलिज्म एक टर्म आ गया हैज इट्स अ प्लेस अब इसी पे हमको क्या करना पड़ेगा सिम्बॉलिज्म हैज इट्स अ प्लेस तो पहले एक बात जान लीजिए सिम्बॉलिज्म यहां पर किसका काम कर रहा है यहां पे नाउन का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है जो सिम्बॉलिज्म काम कर रहा है वो नाउन का काम कर रहा है तो यहां पर आपको कुछ बातें हम बता देते हैं कभी भी किसी के लास्ट में आई एस जैसे क्रिटिसिज्म आया तो वो नाउन है सिम्बॉलिज्म आया नाउन है किसी के लास्ट में टी आई ओ एन आए टी आई ओ एन ध्यान रखिएगा तो वो आपका नाउन होता है इंफॉर्मेशन आ गया स्टेशन आ गया सब नाउन है आपके मेंट आ गया अगर किसी क्लास में मेंट आ जाता है तो वो भी आपका क्या होता है नाउन होता है किसी के लास्ट में शिप आ जाता है फ्रेंडशिप हार्डशिप ये सब आपके नाउन होते हैं किसी के लास्ट में ए जी ई आ जाता है वो भी आपके क्या होते हैं नाउन होते हैं और किसी के लास्ट में एनी डबल एस आ जाता है तो वो आपके क्या होते हैं नाउन होते हैं तो ये आपके कोई टर्म है जिनके लास्ट में अगर आ रहा है तो वो भैया क्या होंगे वो आपके होंगे नाउन किसी के लास्ट में आ रहा है तो वो क्या होंगे नाउन होंगे ठीक है ये बात सबको क्लियर हो गई और लाइट एंड साउंड यहां पर देख पा रहे हैं दोनों बराबर से जुड़े तो ये भी नाउन और ये भी नाउन एंड से जुड़ा हुआ है ठीक इतनी बातें क्लियर हो गई अब देखो दो बातें होती जैसे हमने कहा आई हैव अ कार और हमने कहा आई हैव कॉल्ड यू तो हैव के बाद देखो ध्यान रखना अगर हैव के बाद आपका कभी भी ऑब्जेक्ट आ जाए क्या आ जाए बोलो जला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या नाउन ठीक है नाउन आ जाए ठीक है ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या हैव के बाद आपका क्या आ जाए ऑब्जेक्ट आ जाए तो पक्का समझ जाना ये आपकी क्या है ये आपकी मेन वर्ब है कौन सी वर्ब है बोलो मेन वर्ब ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई मेन वर्ब ठीक है और अगर आपका हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए थर्ड फॉर्म आ जाए तो भैया समझ लेना ये आपकी जो हैव लगी है ये आपकी कौन है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपका क्या है ये आपकी मेन वर्ब है क्या है बोलो मेन वर्ब और अगर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब इतनी बातें सबको समझ में आ गई बहुत बढ़िया अब चलते हैं हम लोग फिर से और देखते हैं क्या है ठीक है फिर से उसी आर्टिकल पर चलते हैं तो यहां पर देखिए क्या गिवन है आपका यहां पर आप देख पा रहे हैं गिवन है आपका सिंबॉलिज्म हैज इट्स अ प्लेस अब जरा मुझे बताओ ये जो हैज लगा है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है तो भैया ये मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद इट्स अ प्लेस आया वर्ब नहीं आई तो प्रतीकवाद सिंबॉलिज्म का मतलब क्या होता है प्रतीकवाद किसी सिंबल से जब हम कोई काम करते हैं तो वो सिंबॉलिज्म कहलाता है और इट्स किसके लिए आया ये आया सिंबॉलिज्म के लिए अब आपको बता दें जब भी आपका कोई नॉन लिविंग होता है और नॉन लिविंग आपका सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं इट्स लगाते हैं लेकिन अगर यही नॉन लिविंग प्लूरल हो जाता तो उसके लिए हम क्या लगाते हाँ जी बिल्कुल सही आपने बताया हम क्या लगाते देयर लगाते क्या लगाते देयर लगाते उसके लिए क्या लगाते देयर लगाते तो दोनों बातें क्लियर हो गई नॉन लिविंग सिंगुलर होगा तो इट्स और अगर नॉन लिविंग प्लूरल होता तो क्या लगाते देयर लगाते तो यहां पर क्या प्रतीकवाद की अपनी एक जगह है अपनी एक वैल्यू है बट बट यहां पर क्या कर रहा है बट यहां पर कंजक्ट कर रहा है लेकिन यह कंजक्ट कर रहा है एक दूसरे को बट इट मस्ट बी मस्ट आपका मॉडल ऑक्जल कौन सी ऑक्जल्ली है मस्ट जो होती मॉडल और मॉडल ऑक्जल्ली के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो यहां पर बी फर्स्ट फॉर्म हो गई मस्ट बी पार्ट ऑफ अ सस्टेनेबल एक्शन प्लान लेकिन वो एक उचित एक्शन प्लान के तहत होना चाहिए इट मस्ट बी ये अवश्य होना चाहिए एक पार्ट का और ऐसा पार्ट जो सुटेबल एक्शन पार्ट हो मेंटेन किया जाने वाला एक्शन पार्ट हो जिसको अच्छे तरीके से मैनेज्ड किया जाए वैसा एक्शन प्लान हो तब इसको किया जा सकता है तब ये इसकी वैल्यू है 
अब देखते हैं भाई क्या है आगे क्या है ठीक यहाँ पे सस्टेनेबल दिया गया तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि कभी भी आपका ए बी अली या बी अली किसी क्लास में आता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है एफ यू एल आता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है ई डी आता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है और एस टी आता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है जैसे आपने कहा सस्टेनेबल तो आपका क्या हो गया एडजेक्टिव ब्यूटीफुल क्या हो गया एडजेक्टिव इंटरेस्टेड क्या हो गया एडजेक्टिव सस्टेन्ड क्या हो गया एडजेक्टिव बिगेस्ट क्या हो गया एडजेक्टिव फर्स्टेस्ट क्या हो गया एडजेक्टिव क्लेवरेस्ट क्या हो गया एडजेक्टिव तो ये आपके फॉर्म हो गए ये आपके एडजेक्टिव हो गए तो फिर से देखते हैं और आगे क्या है अब देखिए यहां पर यहां पर क्या कह रहा है कि सिंबॉलिज्म लाइट एंड साउंड की बात हो रही जो प्रतीकवाद है उसकी अपनी जगह है लेकिन ये क्या होना चाहिए ये अवश्य पार्ट होना चाहिए उस एक्शन प्लान का जिसको क्या किया जाए अच्छे से मैनेज किया जाए अच्छे से मेंटेन किया जाए अब फुल ऑफ साउंड अब यहां पर ऑफ दिया गया है तो फुल के कई रूप हैं लेकिन यहां पर फुल ऑफ साउंड नाउन ऑफ नाउन होता है तो नाउन भी हो सकता है एंड पाइटी अब पाइटी को ऐसे याद कर लो पति और पति क्या होते हैं पत्नी के लिए बहुत ज्यादा सम्मानित होते हैं भाई क्या होते हैं जो पति होते हैं वो पत्नी के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं सम्मानित होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रिवरेंस इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रिवरेंस अब देखिए यहां पर क्या है ये आपका दिया गया है रिवरेंस एंड डिवोशन टू गॉड और फैमिली मतलब सम्मान जो दिया जाए भगवान को या फिर परिवार को ठीक है तो फिर से चलते ऐसे याद कर लो पति को क्या दिया जाता है सम्मान दिया जाता है याद रहेगा तो अब देखते हैं यहां पर दिया है फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी बट सिग्निफाइंग लिटिल फुल ऑफ साउंड साउंड तो बहुत है ठीक है फुल ऑफ साउंड आवाज बहुत है एंड पाइटी सम्मान है लेकिन सिग्निफाइंग लेकिन इसका महत्व तो क्या है वो क्या है वो बहुत थोड़ा है सिग्निफाइंग लिटिल लिटिल अ लिटिल द लिटिल तीन टर्म होते हैं अगर हम आपको बताएं कि लिटिल क्या होता है लिटिल का मतलब क्या होता है लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर इक्वल टू नथिंग जैसे तुमने कहा कि तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं मतलब तुम्हारे ना रहने से कुछ भी नहीं है इक्वल टू नथिंग होता है आ लिटिल का मतलब क्या होता है मोर देन नथिंग मतलब थोड़े से ज्यादा थोड़ा है थोड़े की जरूरत है और द लिटिल का मतलब क्या होता है देयर इज समथिंग इतना है जिससे हमारा काम चल जाए तो वहां पर क्या दिया गया वहां पर लिटिल दिया गया और जैसे ही लिटिल दिया गया इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि ना के बराबर आवाज तो बहुत है सम्मान भी परिवार के लिए बहुत है लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत कम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड एंड लेटेस्ट एड्रेस टू द नेशन नरेंद्र मोदी जी का जो क्या है तीसरा अभी लेटेस्ट एड्रेस का मतलब होता है जो आप क्या करते हो भाषण देते हो एड्रेस आया किसके लिए जो स्पीच आई नेशन के लिए ठीक कब ऑन ऑन द कोविड 19 पैंडेमिक किस पर जो कोविड 19 पैंडेमिक पर आई अब हार्डली देखो कहीं पर भी आपका क्या लग जाए हार्डली लग जाए कहीं पर भी आपका क्या लग जाए स्कॉर्सली लग जाए क्या लग जाए स्कॉर्सली लग जाए कहीं पर आपका बेयरली लग जाए ठीक है तो ये सब निगेटिव सेंस देते हैं क्या देते हैं निगेटिव सेंस देते हैं तो यहां पर क्या है यहां पर नॉट की बात करने लगा जो प्राइम मिनिस्टर के तीसरा एड्रेस हुआ नेशन पर कोविड 19 पैंडमिक पर हार्डली कामड फ्रेड नब्स अब ये एक तम आ गया कामड फ्रेड नब्स जिसका मतलब होता है कांड फ्रेड नब्स का मतलब होता है फीलिंग वरी मतलब चिंता करना और हार्डली लग गया तो चिंता ना करना ठीक है यहां पर इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया चिंता ना करना ठीक है तो यहां पर देखिए एक टर्म आ गया आपका कौन सा पैंडमिक आ गया तो पहले देख लीजिए पैंडमिक देखो एक होता है इंडेमिक इंडेमिक क्या होता है इंडेमिक का मतलब क्या होता है थोड़े एरिया में जो फैले पर्टिकुलर एरिया में जो फैले एपिडेमिक का मतलब क्या होता है जिससे मेनी इंडिविजुअल्स कई सारे लोग प्रभावित हों और यही इंडेमिक जब कहाँ फैल जाता है जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाता है उसे पैंडमिक तो वही हो गया इंडेमिक थोड़ा एपिडेमिक उससे ज्यादा और पैंडमिक बहुत ज्यादा तो ये हो गया आपका तो ये जो पैंडमिक है इसके लिए जो बात वहां पर चल रही थी आइए चेक करते क्या बात थी ये यहां पर देख पा रहे हैं क्या है कि फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी मतलब बहुत ज्यादा क्या है आवाज से पूरा भरा हुआ है और सम्मान से भी भरा है लेकिन उसका महत्व तो क्या है कम 
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी एपोस्ट्रॉफी एस नाउन के साथ लगता है तीसरा और लेटेस्ट जो एड्रेस आया किसके नाम नेशन के नाम अब लेटेस्ट एस टी लगाए तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव और एड्रेस तुम्हारा क्या हो गया एड्रेस हो गया तुम्हारा नाउ टू द नेशन नेशन के नाम ऑन द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक कोविड नाइन्टीन पैंडमिक महामारी हार्डली कामड फ्रेड नर्व्स भाग इसका मतलब क्या होता है फीलिंग मतलब क्या है हार्डली कामड फेब नर्स मतलब उन्होंने जो ये भाषण दिया है उससे कहीं पर भी कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के बारे में वो वरी हैं ये पता नहीं चल रहा अगला देखिए क्या है अगला यहाँ पर दिया है एनजाइटीज एनजाइटीज मतलब जो प्रॉब्लम है ट्रिगर्ड बाई एनजाइटीज मतलब वरी प्रॉब्लम्स ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड ये आपका पास्ट टेंस हो गया ट्रिगर्ड का मतलब क्या है शुरुआत करना जैसे आप करते हो क्या इनिशिएशन हो सकता है जैसे आपने क्या किया है ट्रिगर दबाते हो कहाँ जब बंदूक में गोली मारते हो तो एनजाइटी ट्रिगर्ड बाय द पैंडमिक जो एनजाइटीज हैं जो जिनकी शुरुआत हुई है जो आई है किसके द्वारा पैंडमिक के द्वारा आर ये आर किसके लिए आया भैया एनजाइटी के लिए ठीक है ये किसके लिए आएगा एनजाइटी के लिए एनजाइटीज जो वरी हैं जो चिंताएं है, जो प्रॉब्लम है जो आई हैं किससे पैंडमिक से आर ऑन द राइज वो लगातार बढ़ रही हैं एमंग दे दिया गया और एमंग का प्रयोग किसके लिए होता है बोलो जरा मोर देन टू के लिए कितने के लिए ये हमेशा भैया होता है मोर देन टू के लिए किसके लिए मोर देन टू के लिए ठीक है तो ये क्या होता है ये दो से ज्यादा के लिए होता है तो ऑल सेक्शन से तो मोर देन टू सोसाइटी मतलब जो समस्या आई हुई है इस पैंडमिक से आर ऑन राइज बढ़ रही है सेक्शन सारे सेक्शन सोसाइटी के सारे सेक्शन में ठीक है मतलब इन ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है द लॉकडाउन इन्फोज और लॉकडाउन कब से प्रभावी हुआ इट केम इन्फोज मतलब इट एक्टेड ऑन कब 24 मार्च अब मार्च आ गया अब देखो यहां पर इन्फोज आया क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में चल रहा था तो पहला पास तो अगला कहाँ होगा पास में ट्रिगर्ड दिया गया तो इन्फोज आया कब 24 मार्च को क्योंकि पास्ट की बात है और मार्च आपका 24 मार्च जो गिवन है वहां पर एक चीज और देख लीजिए इसके पहले क्या लगा है ऑन यानी डेट के पहले हम क्या लगाते हैं ऑन लगाते क्या लगाते ऑन और हैज गिवन है और हैज के बाद भैया बोलो जरा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते थर्ड फॉर्म लगाते हैज बॉट द इकोनमी टू हॉल जिससे इकोनमी क्या हो गई इकोनमी रुक गई क्या हो गई रुक गई लॉकडाउन 24 मार्च से हुआ जिसने इकोनॉमी को कहा खड़ा कर दिया इकोनॉमी को हार्ट पे रख दिया मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से रुक गई स्मॉल बिजनेसेस आर ब्लीडिंग स्मॉल अब ब्लीडिंग का मतलब तो खून निकलना होता है लेकिन यहां पर आ, क्या है यहां पर बताया जा रहा है हाइपरबोल है इसका मतलब क्या है जो स्मॉल बिजनेस है वो खून के आंसू रो रहे हैं ब्लीडिंग अब देखो आर ब्लीडिंग तो पहले इस बात को भी समझ लो कि भाई ये आर कैसे लग गया देखो इज एम आर वॉज वर अगर आपका क्या है जैसे आप बोलते हो इज गोइंग जैसे तुमने बोला राम इज गोइंग तो राम इज गोइंग का मतलब क्या हुआ राम इज गोइंग का मतलब हो गया कि राम जा रहा है जाने वाला कौन है राम तो जब कभी भी सब्जेक्ट दिया होता है तो इज एम आर के बाद हमेशा वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते तो स्मॉल बिजनेस सेज आर ब्लीडिंग क्योंकि रो कौन रहा है खून की आंसू कौन रो रहा है रो रहा है आपका स्मॉल बिजनेसेस इसलिए उसके लिए हमने क्या लगाया आर लगाया ठीक है तो स्मॉल बिजनेसेस आर ब्लीडिंग और क्या दिया है एंड कंपनीज आर स्करिंग कंपनी कर रही हैं इसलिए आईएनजी लगा है यहाँ पर देखिए आर स्करिंग स्करिंग का मतलब होता है बहुत हरी में है बहुत जल्दी में है टू टू के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती फर्स्ट फॉर्म और ये देर किसके लिए आया जी कंपनीज के लिए अभी बताया था कि जब कभी भी नॉन लिविंग प्लूरल आएगा तो उसके लिए क्या आएगा देर लगाएंगे तो एंड कंपनीज आर स्करिंग टू कीप देयर हेड्स एब द वॉटर फ्रेज है हेड्स एब द वॉटर मतलब किसी परिस्थिति को कंट्रोल कर लेना ठीक है तो वो क्या कर रहे हैं वो एकदम जल्दी में है कि जल्दी से हमको मौका मिले और हम अपनी परिस्थितियों को क्या करें कंट्रोल में लाए ठीक है ये कंपनीज जो है वो ऐसा सोच रही माइग्रेंट्स लेबरस आई स्टैंडर्ड एंड हंगरी आर स्टैंडर्ड अब आर स्टैंडर्ड मतलब भूखे हैं 
स्टैंडर्ड आ गया तो ये यहां पर क्या हो गया ये एडजेक्टिव के तरीके काम करने लगा ठीक है ठीक है माइग्रेंट्स लेबर आर स्टैंडर्ड ठीक है वो क्या है वो भूखे हैं ठीक है आर स्टैंडर्ड और हंगरी क्योंकि हंगरी आपका क्या हुआ जैसे बोले आई एम हंगरी तो आम हंगरी बोला आपने आम हंगरी तो हंगरी आपका क्या हुआ एडजेक्टिव और अभी हमने बताया था ईडी जो फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है वो एडजेक्टिव होता है तो यहां पर जो स्टैंडर्ड हो गया ये क्या हो गया है? देखो अगर आपका इज एम आर के बाद कोई आता है तो वो बहुत सारे हो सकते हैं नाउन हो सकता है वर्ब हो सकता है एन जी थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव हो सकता है ठीक है एक दिन जब बी पढ़ाएंगे तो ये बात आपको बताएंगे लेकिन यहाँ पर बता देते देखो हंगरी आपका एडजेक्टिव इसलिए आपका स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव माइग्रेंट्स लेबर मतलब जो दूर से लोग आते काम करने के लिए वो फंस चुके हैं अकेले फंस चुके स्टैंडर्ड का मतलब उस दिन बताया था और क्या है भूखे जो हेल्थ वर्कर्स एंड सिक्योरिटी पर्सोनल देखो ये जो पर्सोनल होता है ना ये हमेशा प्लूरल यूज होता है इस बारे में हमेशा ध्यान रखिए जो आपका पर्सोनल होता है ये हमेशा प्लूरल होता है बस वन ना आ जाए जैसे आ गए आप पर्सनल तो इज आ जाएगा लेकिन कहीं पर्सनल आ रहा है तो हमेशा इसके लिए वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी प्लूरल पर्सनल आर स्ट्रस्ड दिया गया क्या दिया गया हेल्थ वर्कर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल और ऑलरेडी स्टेज मतलब भैया ये जो लोग हैं ये मोर देन एवनफ काम कर रहे हैं कौन हेल्थ वर्कर एंड सिक्योरिटी पर्सनल दो लोग थे देखो हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी एंड से जुड़े थे तो प्लूरल हो गए इनके लिए क्या आया आर और ये पहले से ही ज्यादा काम कर रहे हैं मतलब ये मोर देन एनफ काम कर रहे हैं अब देखिए द एक्सटेंट अब देखो द एक्सटेंट आ गया तो आर्टिकल के बाद अगर कभी भी कोई टर्म आता है तो वो आपका क्या हो जाता है नाउन हो जाता है और नाउन ऑफ नाउन होता है द एक्सटेंट ऑफ द पैंडमिक जो एक्सटेंट मतलब जो सीमा है पैंडमिक की इट सेल्फ इस सेल्फ यहां पे लगा है तो एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन तो देखो अगर कभी नाउन के बाद या सब्जेक्ट के बाद देखो हमेशा याद रखो अगर कभी नाउन के बाद या सब्जेक्ट के बाद ये सेल्फ वाले आ जाए तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन नहीं इंटेंसिव प्रनाउन कौन सा प्रनाउन इंटेंसिव प्रनाउन नाउन या सब्जेक्ट के बाद सेल्फ आ जाए जैसे हमने कहा आई माई सेल्फ यू योर सेल्फ ठीक है ही हिम सेल्फ तो ये आपके इंटेंसिव प्रनाउन हुए और वर्ब के बाद अगर आपके सेल्फ वाले आते हैं जैसे हमने कहा यू किल्ड योर सेल्फ किल्ड के बाद सेल्फ आया तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कौन से प्रनाउन रिफ्लेक्सिव प्रनाउन बोलते हैं तो यहां पर पैंडेमिक के बाद आया इट सेल्फ पैंडेमिक अकेला था तो इट सेल्फ आया तो ये आपका है इंटेंसिव प्रनाउन रिमेन्स आया यानी एक्सटेंट के लिए आया एक्सटेंट ऑफ पैंडेमिक जो है अनसर्टेन मतलब ये जो वायरस है ये कहाँ तक जा सकता है इस बारे में कुछ पता नहीं है और इसी बीच मीन ड्यूरिंग इसी बीच इट इज ओनली नेचुरल ये बिल्कुल नेचुरल है कि वन थ्री जीरो करोड़ अब करोड़ के पहले वन थ्री जीरो आया तो नंबर आया तो करोड़ से नहीं होगा करोड़ होगा इसके लिए आप नाउन फर्स्ट की वीडियो नाउन सेकेंड की वीडियो देख सकते हो इन इट इज ओनली नेचुरल के और नेचुरल है कि वन थ्री करोड़ इंडियंस द ऑडियंस दैट द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स आउट इन ऑल हिज स्पीच ठीक है इट इज ओनली नेचुरल ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो 130 करोड़ इंडियन हैं वो क्या है ऑडियंस हैं जब प्राइम मिनिस्टर क्या देते हैं अपनी स्पीच देते हैं अभी और ज़्यादा हम अंदर जा सकते हैं लेकिन अभी समय कह रहा है कि बस यहीं पर रुकिए फिर बात करेंगे जब हम पूरा एडिटोरियल का सेक्शन लाएंगे अभी तो धीरे धीरे चला रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहे हैं क्योंकि अभी हम बिगनिंग स्टेज पर हैं और जब हम इसको पूरी तरह से जब आपको सारा न्यूज़पेपर की हेडिंग्स वगैरह देखना समझना आ जाएगा तो अभी हम पूरा एडिटोरियल पढ़ाना शुरू करेंगे लेकिन अभी यहीं पर रुकेंगे और एक चीज़ ध्यान रखिएगा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बस अभी के लिए इतना ही थैंक यू